ఒకప్పుడు స్వాతంత్రానికి పూర్వం రాజకీయాలంటే త్యాగం రాజకీయాలంటే జీవితాలను ఆస్తులను కుటుంబాలను అవసరమైతే ప్రాణాలను కూడా త్యాగం చేసేటువంటి రాజకీయాలు స్వతంత్రానికి పూర్వం మన భారత సమాజంలో జరుగుతూ ఉండేవి ఆ తదనంతర పరిణామాలలో స్వాతంత్రం సిద్ధించినటువంటి తొలి నాళ్ళలో ఆనాటి ప్రధానమంత్రి నెహ్రూ గారి ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ గారి మార్గదర్శనంలో మనం రాజ్యాంగాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని కార్యకలాపాలు మొదలు పెట్టుకున్నాం ఒక చక్కటి ప్రయాణమే మొదలైంది వార్షిక ప్రణాళికలు పంచవర్ష ప్రణాళికలు ఒక విజన్ ఒక డైరెక్షన్ ఏ పద్ధతిలో ఈ దేశం ముందుకు పోవాలి అనేటువంటి ఒక మార్గం వేసుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నాలు జరిగినాయి కొన్ని బాటలు కూడా వేయబడ్డాయి కొనసాగుతూ వచ్చినాం తదనంతర కాలంలో రాజకీయాలలో ప్రజా జీవితంలో అనేక మార్పులు సంభవించి నేడు మన కళ్ళ ముందు ఉన్నటువంటి సమాజాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం గత యాభై సంవత్సరాల సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితంలో నేను చూసినటువంటి ప్రత్యక్ష అనుభవం కలిగినటువంటి చదువుకున్నటువంటి నేర్చుకున్నటువంటి నాకు అవగాహన కలిగినటువంటి భారతదేశం ఏ దశకు చేరుకోవాలనో ఆ దశకు చేరుకోలేదు కొన్ని విషయాలు నేను చెప్తే మీరు నమ్మలేరు కూడా ఇట్లా ఉందా ఇది వాస్తవమా అని మీకు అనిపిస్తుంది మీకు ఆ విషయం చెప్పి నేను మిగతా విషయాలు మనవి చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ దశకు చేరుకోలేదు ప్రజల కోరిక స్వతంత్ర ఫలం పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధించలేదు అనే మాట చాలా బలమైన మాట బరువైన మాట అంత తేలికగా చెప్పగలిగేటువంటి మాట కాదు నేను చెప్తున్నా అంటే దాని వివరణ కూడా చెప్పాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అమెరికా దేశం ఉంది మనకంటే టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ లార్జర్గా ఉంటుంది చైనా దేశం కూడా మనకంటే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ లార్జర్గా ఉంటుంది కానీ అమెరికా భూభాగంలో ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ మాత్రమే వ్యవసాయానికి అనుకూలమైన భూమి ఉంటుంది అట్లాగే చైనా మనకన్నా పెద్దగా ఉన్నప్పటికీ చైనాలో ఓన్లీ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ మాత్రమే సాగు యోగ్యమైన భూమి ఉంటుంది ప్రపంచ దేశాలతో భారతదేశాన్ని కంపేర్ చేస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ భారతదేశం యొక్క భూభాగం మనం ఎకరాలలో కనుక కొలిచినట్టయితే ఎనభై మూడు కోట్ల ఎకరాలుగా ఉంటుంది ఈ ఎనభై మూడు కోట్ల ఎకరాల భూభాగంలో రమారమి నలభై ఒక్క కోట్ల ఎకరాల భూమి చాలా అద్భుతంగా వ్యవసాయానికి అన్ని రకాలుగా అనుకూలంగా ఉంటుంది కాంపోనెంట్ నంబర్ వన్ కాంపోనెంట్ నంబర్ టూ వ్యవసాయం బాగా జరగాలి అద్భుతంగా ఉండాలంటే దానికి ఇంకో రెండు మూడు కావాలి ప్రపంచంలో ఇతర ఏ దేశాలలో కూడా లేనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సోలార్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటే కిరణజన్య సంయోగ క్రియతోనే హరితక్రాంతి వస్తుంది కాబట్టి పంటలు పండతాయి కాబట్టి అందుకు అవసరమైనటువంటి సూర్యకాంతి కూడా మన దేశంలో చాలా విస్తారంగా అపారంగా ఉంటుంది చాలా అడ్వాంటేజ్ మూడు రకాల వాతావరణ పర్యావరణ మండలాలు ఆగ్రో క్లైమేటిక్ జోన్స్ ఉంటాయి సముద్ర తీర ప్రాంతాలలో ఉండేటువంటి హ్యూమిడ్ వెదర్ కానీ ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్స్లో ఉండేటువంటి లైక్ మధ్యప్రదేశ్ తెలంగాణ పంజాబ్ ఢిల్లీ ఉత్తరప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ బీహార్ ఇట్లాంటి రాష్ట్రాలు కానీ అతి శీతలంగా ఉండే హిమాచల్ పంజాబ్ కశ్మీర్ ఉత్తరప్రదేశ్ హిమాలయ సాలలో ఉండే ప్రాంతాలు కానీ అవి కూడా ఉంటాయి నేను చెప్పొచ్చింది ఏమిటంటే ఆగ్రో క్లైమేటిక్ జోన్స్లో చాలా అద్భుతమైనటువంటి యాపిల్ కాయలు పండతాయి భారతదేశంలో మామిడికాయలు కూడా పండతాయి అదేవిధంగా భారతదేశంలో కురిసే వర్షపాతం ఫోర్ థౌజండ్ బీసీఎం అంటే ఫోర్ థౌజండ్ బిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్స్ మనం టీఎంసీలలో కొలుస్తాం కాబట్టి అదే టీఎంసీలలో చూస్తే 
ఒక లక్ష నలభై వేల టీఎంసీల వర్షం కురుస్తుంది భారతదేశంలో ఇది నా లెక్క కాదు సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చే లెక్క ఒక డెబ్బై వేల టీఎంసీల నీళ్లు వర్షం కురిసే సమయంలో ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది భూగర్భంలో కావచ్చు నది జలాలు ప్రవహించేటువంటి నీళ్లు కావచ్చు శుద్ధమైనటువంటి నీరు డెబ్బై వేల టీఎంసీల నీరు ఈ దేశంలో పుష్కలంగా సమృద్ధిగా అందుబాటులో ఉంది అతివృష్టి ఉన్నప్పుడు ఇంకా అంతకు మించి కూడా ఇంకా మనకు నీటి సవలత్తు కూడా ఉంది ఇక్కడ దానికి తోడుగా అంటే భూమి ఉంది సోలార్ ఇన్సిడెంట్స్ ఉంది పంటలు పండడానికి అనుకూలమైనటువంటి పర్యావరణ వాతావరణ మండలాలని దానికి తోడు హ్యూమన్ క్యాపిటల్ పనిచేసేటువంటి ఒక కోటి ఒక వంద ముప్పై తొమ్మిది కోట్ల జనాభా ఉన్నది దీనికి గొప్ప గొప్ప పదాలు అవసరం లేదు వ్యవసాయం చేసేదానికి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అది ఇది ఇంగ్లీష్లో మనం వింటుంటాం అటువంటిది కూడా అవసరం లేదు మామూలుగా ప్రోత్సహిస్తే తగిన పద్ధతిలో వ్యవహారం చేస్తే భారతదేశం యావత్తు ప్రపంచంలోనే బెస్ట్ ఫుడ్ చైన్ కలిగి ఉండే కంట్రీ ఉండాలి మన రైతు లోకం అంతా బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి కానీ రైతులు పదమూడు పదమూడు నెలల పాటు దేశ రాజధాని సరిహద్దులలో ధర్నాలు చేసేటువంటి పనులు మన కళ్ళార చూస్తూ ఉన్నాం మన పిల్లల పాపం యంగ్స్టర్స్ ఈరోజు మెక్డొనాల్డ్ బర్గర్స్ పిజ్జాలు తినేది మనమే చూస్తూ ఉన్నాం వాస్తవానికి మనకు ఉన్నటువంటి కండిషన్స్కి పరిస్థితికి మనుషులకి వాతావరణానికి సహజ వనరులకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మాకు ఇండియన్ ఫుడ్ కావాలని బెస్ట్ ఫుడ్ చేయని ఫ్రెష్ ఫుడ్ చేయని ఇండియాలో ఉంటుంది వ్యవసాయం వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలైనటువంటి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కనుక అద్భుతంగా ఈ దేశంలో చేసినట్టయితే రైతాంగం కావచ్చు ఆ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే ఉద్యోగులు కావచ్చు మొత్తం దేశమే ఓ రకమైనటువంటి వాతావరణంలో ఉండేవాళ్ళం దురదృష్టం ఏంటంటే ఈరోజు ఒక లక్ష కోట్ల రూపాయల విలువైనటువంటి పామూలి నాయలను మనం దిగుమతి చేస్తూ ఉన్నాం కందిపప్పు లాంటి పప్పులను కూడా దిగుమతి చేస్తూ ఉన్నాం అంటే వనరులు ఉండి వసతులు ఉండి పనిచేయగలిగే మనుషులు ఉండి ఎందుకు ఈ దేశం వంచించబడుతున్నది దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ బిఫోర్ అస్ ఇది ఇట్లాగే జరుగుతూ పోవాలన్నా ఈ దుస్థితి కొనసాగాలన్నా లేదు ఇది నివారించబడాలన్నా ఇది నేటి యువత నేడు ప్రజా జీవితంలో ఉండే ప్రతి వ్యక్తి దయచేసి ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను బీఆర్ఎస్ అంటే తమాష కోసమో చెక్కిలగింతల కోసమో దేశంలో ఒక మూల కోసమో ఒక రాష్ట్రం కోసమో బీఆర్ఎస్ కాదండి దయచేసి బీఆర్ఎస్ ఈజ్ ఫర్ ఇండియా బీఆర్ఎస్ ఖచ్చితంగా లక్ష కిలోమీటర్ల ప్రయాణమైన తొలి అడుగుతోనే ప్రారంభమవుతుంది మనకు లక్ష్య శుద్ధి సంకల్ప శుద్ధి చిత్తశుద్ధి ఉంటే సాధించలేనిదంటూ ఏమీ ఉండదు డెఫినెట్గా ప్రపంచంలో మానవ జీవిత చరిత్రలో అనేక పర్యాయాల విషయాలు రుజువైంది కాబట్టి ఇంత గొప్ప దేశంలో ఇన్ని వనరులు ఉండి ఇన్ని వసతులు ఉండి ఇంకో చిన్న మాట చెప్తే కూడా మీరు విశ్వాసం కాదు మీకు అది నిజమా అనిపిస్తుంది కానీ ఫ్యాక్ట్ మన దేశంలో ఉన్నటువంటి స్థాపిత విద్యుత్ శక్తి ఇన్స్టాల్డ్ పవర్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఇండియా నాలుగు లక్షల మెగావాట్ ఉంటుందండి అంటే సోలార్ విద్యుత్తు పవన విద్యుత్తు హైడల్ పవరు థర్మల్ పవర్ అన్ని కలిపి నాలుగు లక్షల పదివేల ఒక వంద చిల్లర మెగావాట్లు ఉంటుంది లేటెస్ట్ ఫిగర్స్ ప్రకారం కానీ దేశం ఏనాడు కూడా రెండు లక్షల పదివేల మెగావాట్లకు మించి విద్యుత్తు వాడలేదు నీళ్లు ఉంటాయి పొలాలకు రావు కరెంటు ఉంటుంది ప్రజలకు కరెంటు రాదు వనరులు వసతులు ఉండి ఎందుకు ఈ దేశ ప్రజలు శిక్షించబడాలే ఎందుకు ఈ దేశ ప్రజలు వంచించబడాలే ఎవరి కోసం దేనికోసం ఈ పరిస్థితులు ఇట్లాగే కొనసాగాలన్నా ఇందులో ఏదైనా మార్పు రావాలన్నా అది ప్రశ్న ఆ మార్పు కోసమే ప్రబలమైనటువంటి గుణాత్మకమైనటువంటి మార్పు ఖచ్చితంగా తీసుకొచ్చి ప్రజల ఆలోచన సరళి మార్చి యావత్ దే దేశంలో ఉండేటువంటి ఆలోచన పనులందరినీ ఏకం చేసి ఒక మహోజ్వలమైనటువంటి భారత నిర్మాణం కోసమే బీఆర్ఎస్ 
ఒక ప్రాంతానికో ఒక భాషకో ఒక వ్యక్తికో కాదు ఏ ఊరి కోసమో ఏ పల్లె కోసమో కాదు ఇది ఒక యజ్ఞం పర్వాలేదు కొన్ని నష్టాలు జరగవచ్చు కొన్ని కష్టాలు రావచ్చు నెగటివ్ ఫోర్సెస్ అంటే ప్రతిప శక్తులు ఏ విషయాన్ని ప్రారంభించినా ఏ గొప్ప పని ప్రారంభించినా మొట్టమొదలు ఎదురయ్యేది అవహేళన్ని మహాత్మాగాంధీ గారు లాంటి మనిషి చెప్పినారు ఏదైనా ప్రారంభమైతే మొట్టమొదలు నిన్ను గుర్తించడు గుర్తించడానికి నిరాకరిస్తారు ఏదో బీఆర్ఎస్ ఆ ఏదో నాలుగు రోజుల తర్వాత కొంచెం మనం షౌటింగ్ ఎక్కువ చేస్తే అప్పుడు హేళన చేయడం మొదలు పెడతారు ఏ పాస్తారత గారు ఏమైంది అయ్యా నాకు అర్థం కాదు చంద్రశేఖర్ గారితో ఏమైంది కిషోర్ బాబుతో ఏమైంది కేసీఆర్ వాడిన తర్వాత పిటికి అంత బక్క ఉంటాడు మనిషి వీళ్ళతో ఏమైంది అని అవహేళన చేయడం ప్రారంభిస్తారు ఆ తదనంతర కాలంలో ఏం చేస్తారంటే మనం దాడి ప్రారంభిస్తారు చివరికి మనకు విజయం చేకూరుతుంది డెఫినెట్గా వందకు వంద శాతం ఈరోజు ఈరోజు ఇటువంటి ఎన్నో విషయాలు నేను మచ్చు కోసం ఒక అవగాహన కోసం నేను చెప్పినాను భవిష్యత్తులో మనకు సమీప భవిష్యత్తులో ట్రైనింగ్ క్లాసులు ఉంటాయి అన్ని విషయాలు విడమర్చి మీకు చెప్పేటువంటి లెక్చరర్స్ కూడా ఉంటారు చాలా చక్కగా అసలు ఎందుకు బీఆర్ఎస్ వై బీఆర్ఎస్ ఏం ఆశించి ఏ లక్ష్యాన్ని కోరుకొని అది పాయింట్ ఇది చిల్లర మల్ల రాజకీయం కాదండి నాట్ ఎట్ ఆల్ మనం కల్లారు చూస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు ఒక మాట నాకు ఈ మధ్య ఢిల్లీలో తెరుస్తున్న చర్చిస్తున్నప్పుడు ఒక జర్నలిస్ట్ మిత్రుడు అడిగాడు ఏమిటి కేసీఆర్ గారు మీరు చాలా పెద్ద బాధ ఇదంతా వ్యవస్థ నెత్తికెత్తుకున్నారు ఏంది అని నేను ఒకటే మాట అడిగిన అతన్ని మీరు ఇంత సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కదా నాకు సమాధానం చెప్పండి ఈరోజు మన దేశం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి తెలుసా అండి మనకు వాళ్ళకన్నా మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఆ వైపుగా ఇంత పెద్ద సువిశాల భారతదేశానికి ఒక సామూహిక లక్ష్యం ఉండాలి కదా ఒక ఉద్వేగంతో ప్రజలందరూ కదిలి కదిలించబడి ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించే దిశగా పురోగమిస్తూ ఉండాలి కదా ప్రపంచంలో ఏ జాతి అయినా ఏ దేశమైనా చేసే పని అది కదా తమ యొక్క ప్రగతి కోసం ప్రగతి కాముకులైన వాళ్ళ మేధావులందరూ కలిసి కూర్చొని ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించి దాన్ని ప్రజల ముందు పెట్టి ప్రజల యొక్క కన్సెన్సస్ సంపాదించి ఎక్కువ ఎక్కువ శాతం ప్రజల యొక్క కన్సెన్సస్ తీసుకొని అందరినీ కలుపుకొని తెలియని వాళ్ళకి తెలియజెప్తూ ముందడుగు వేస్తే కానీ మన దేశంలో ఏం జరుగుతూ ఉంది మన దేశం లక్ష్యం ఏమైందండి ఇప్పుడు చివరికి ఏం చేసినా సరే ఎన్నికలు గెలవడమే లక్ష్యం లక్షల అబద్ధాలు గుమ్మరించవచ్చు కోట్ల డబ్బులు గుమ్మరించవచ్చు మత కల్లోలాలు రేపచ్చు కులాల కుళ్ళు పెట్టచ్చు కుంపట్లు పెట్టచ్చు ఏదైనా సరే చేసి ఆ సందర్భానికి ఏది చేస్తే ఏ కట్ షాట్ మెథడ్లో అక్కడికి చేరుకోగలమో ఆలోచించి ఎన్నికలు గెలవటమే ఈరోజు లక్ష్యం అయిపోయింది ఇదేనా మనకు కావాల్సిన లక్ష్యం రాజకీయాల్లో ఉండాల్సిన లక్షణం ఇదేనా ఈరోజు ఎవరు హ్యాపీగా ఉన్నారు ఈ దేశంలో రైతాంగం అంతా పోయి పదమూడు పదమూడు నెలలు ఢిల్లీలో ధర్నాలు చేసి చచ్చి ఏడు వందల యాభై మంది చచ్చిపోయారట నిటారుగా చచ్చిపోయింది మనుషులు సానుభూతి తెలిపారు కనీసం వాళ్ళ కుటుంబాలను ఆదుకునే ప్రయత్నం జరగదు ఇంత పెద్ద సమాజం ఉండి కూడా అట్లనే అనేక విషయాలు ఎందుకు మన దళిత సమాజం గిరిజన సమాజం బలహీన వర్గాల్లో ఉన్నటువంటి నిరుపేదలు కొంతమంది అప్పర్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి దరిద్రులు ఎందుకు ఏడుస్తూ ఉండాలా ఎందుకు మూగ రోదన ఎందుకు ఈ వేదన ఎందుకు వింటున్నాం మనం ఈ ఒక రకమైనటువంటి అసంతృప్తి ఎవరు ఎదురుపడ్డా మాట్లాడతారు నేను ముఖ్యమంత్రి పోతే నాకు దరఖాస్తు వస్తూ ఉంటాయి ఎవరు బ్రదర్ మీరు సార్ మేము రాజకులు ఏం కావాలా ఏం దరఖాస్తు మమ్మల్ని ఎస్సీలో కలపాలి నేను జోక్తో ఆయన ఉన్నోళ్ళందరినీ ఎస్సీలో కలిపిస్తే మరి బాలెడ్డు పోవాలా అంటే ఎందుకు ఆ ఎస్సీలో కలపం అనేది ఎందుకు బీసీ వర్గాల్లో ఉండే ప్రజలు కూడా మమ్మల్ని ఈ గ్రూప్లో ఉన్నామండి ఈ గ్రూప్లో చేర్చండి 
ఈ గ్రూప్లో ఉన్నామండి ఆ గ్రూప్లో చేర్చండి అని అప్లికేషన్లు వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకు ఈ పరంపర అంటే ఇప్పుడు ఉన్న దానికంటే ఏదైనా ఏసీలు కలిపితే రెండు ఉద్యోగాలు వస్తాయేమో ఏదైనా అవకాశం కలిసి వస్తుందేమో అనే ఒక ఆర్తి ఒక లేమి ఒక బాధ దాని నుంచి వస్తున్నటువంటి ఆక్రందన ప్రజలను తప్పడానికి మనకు అధికారం లేదు ఇట్లయితే ఏమైనా దొరుకుతుందేమో అట్లయితే ఏమైనా దొరుకుతుందేమో ఒక వెతుకులాట జీవితం కోసం ఇప్పుడు ఉన్న దానికంటే ఇంకా కొంచెం ఉన్నతమైన జీవితం కోసం జరిగేటువంటి ప్రాకులాట దానిలో భాగంగా ఈ వాయిసెస్ మనం సమాజం నుంచి వింటా ఉన్నాం ఏం జరగాల మరి అందరికి కూడా జ్ఞానం ఉండదండి అన్ని రకాల జ్ఞానం అయితే ఉండడానికి ఆస్కారమే లేదు పిహెచ్డీ చేస్తే మహా అయితే ఒక సబ్జెక్టు లేదా రెండు సబ్జెక్టులు పిహెచ్డీ చేస్తే ఆడికి గొప్ప ఇంకా ప్రతిభావంతులు ఉంటే ఇంకో ఒకటో రెండో చేయవచ్చు అంతకు మించి చేయలేం అనేక రంగాలలో పనిచేసినటువంటి నిష్ణాతులు జీవితం అంతా అధ్యయనశీలులాగా పనిచేసిన వాళ్ళు చాలా గొప్ప గొప్ప విజ్ఞానాన్ని సంపాదించిన వాళ్ళు కోకోలలుగా ఉన్నారు కానీ నేటి రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళతో కలిసి మాట్లాడే పద్ధతి కానీ పిలిచి గౌరవించే పద్ధతి కానీ వాళ్ళ సలహాలు స్వీకరించే పద్ధతి కానీ లేదు మనకు సొంతంగా తెలవాల్సిన పని లేదండి జ్ఞానం ఎక్కడ దొరికితే అక్కడి నుంచి సంపాదించుకోవాలి మనకు తెలియని దాన్ని తెలియదు అని నిర్భయంగా ఒప్పుకొని నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తే తప్పకుండా ప్రజల కోసం మంచి చేయగలుగుతాం మంచి పనులు కూడా చేయగలుగుతాం కానీ ఇప్పుడు అది భయంకరమైన లోపం ఉంది మన దగ్గర ఎమ్మెల్యే కాగానే మాకు కొమ్మలు వచ్చేస్తాయి కడుపులో గ్యాస్ వచ్చేస్తుంది భాష మారిపోతుంది వేషం మారిపోతుంది కళ్ళకి రెండు నల్ల కళ్ళ అద్దాలు వచ్చేస్తాయి ఎందుకు నవ్వుతున్నా మన 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 గ్రామంలో మన మధ్యలో ఉంటాడు ఒక ఆయన అనుకోకుండా సర్పంచ్ అయిపోతాడు ఏదో కలిసి వచ్చి తెల్లాడా దగ్గర రవత్తులు కవత్తులు భాషనే మారిపోతుంది దీర్ఘాలు లేని దీర్ఘాలు అక్కర్లేని కరెక్టే కదా చెప్పేది ఒక అసహజతను సంతరించుకొని నేను ఏమో అయిపోయినాను ఒక కాంప్లెక్స్లోకి వెళ్ళిపోయి నేల విడిచి సామ్ చేసేటువంటి నాయకత్వాలు మనం చూస్తా ఉన్నాం ట్రైనింగ్ కూడా అదే ఇండియా వై ఇండియా ఈజ్ సఫరింగ్ ఇండియా హ్యాస్ లాస్ట్ ఇట్స్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ అప్రోచ్ వ్యవస్థీకృతంగా పని జరగాలి వ్యవస్థ కోసం జరిగేటువంటి పని వ్యక్తులుగా కాదు వ్యక్తులు ఉంటారు వ్యక్తులు మార్గదర్శనం చేస్తారు వ్యక్తులు తప్పకుండా ప్రేరణ కలిగిస్తారు ఒక మహాత్మా గాంధీ ఒక భగత్ సింగ్ అట్లా అనేక ఆదర్శమూర్తులు ఉంటారు ఆ ప్రేరణను తీసుకొని దాన్ని వ్యవస్థీకృతం చేసి మొత్తం వ్యవస్థ కోసం పనికొచ్చేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలకు రూపకల్పన జరిగి ఆ ఫలితాలు సమాజానికి అందాలి మన సొంతంగా మనకు తెలియకపోయినా మన పక్కనే మన ఏషియన్ కాంటినెంట్లోనే అద్భుతమైనటువంటి ఉదాహరణలని సింగపూర్ ఉందండి మీలో చాలామంది పోయి ఉంటారు బహుశా పరిగెత్తా ఉంటాం మన సింగపూర్ ఏ ఉన్న సింగపూర్లో వాడు ఒక అన్నం ముద్ద ఎత్తితే దానిలో ఏది బాంది కాదు బియ్యం కాదు పప్పు కాదు ఏది కాదు చివరికి మంచి నీళ్ళు కూడా లేవు వాళ్ళకు మలేషియా నుంచి కొని శుద్ధి చేసి మళ్ళీ మలేషియాకే అమ్ముతారు వాళ్ళ చుట్టూ కొలితేనే నూట తొంభై మూడు కిలోమీటర్లు లీక్వాన్యో అని ఒక మహానుభావుడు ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి కమిట్మెంట్ ఉండి మత్తు పదార్థాలు అమ్ముకుంటూ ఆ స్మగ్లర్లకు మత్తు పదార్థాలు సప్లై చేస్తూ చేపలు పట్టుకుని బతికేటువంటి ఒక చిన్న దీవి ప్రపంచమంతా అక్కడికి పరుగులు ఎత్తే పరిస్థితి క్రియేట్ చేసినాడు ఆయన ఏమీ లేని చోట ఏమీ లేని సింగపూరు బడ్జెట్ మిగిలింది అని చెప్పి మూడేళ్ల క్రితం అనుకుంటా బహుశా ఇఫ్ ఐ కరెక్ట్లీ రిమెంబర్ త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ టు ఈచ్ పర్సన్ పంచిపెట్టిన వాళ్ళు దట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఎ కంట్రీ దట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఎ లీడర్ మన పక్కనే ఉంటుందండి చైనా హిమాలయాలకు అటువైపు వాళ్ళు ఇటువైపు మనం సరే మా ఊగారు అక్కడ విప్లవం తెచ్చినారు బ్రహ్మాండ కార్యక్రమాలు జరిగినాయి రాచరిక వ్యవస్థ అంతరించిపోయింది సంతోషం మా ఊగారు పరిపాలన చేసినారు చాలా సంవత్సరాలు 
ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ సెంచరీ ఆయన ఒక పంద ఉండేది అది ఆయన మార్చుకోలేదు మావో గారి పాలనా కాలంలో కరువులు వస్తే చాలా పెద్ద సంఖ్యలో జనసంఖ్య చనిపోయినారు నైన్టీన్ ఎయిటీ వరకు కూడా చైనా జీడీపీ మనకన్నా తక్కువ ఇండియా కంటే తక్కువ జీడీపీ ఇందాక నేను మనవి చేసినట్టుగా సిక్స్టీన్ పర్సెంటే సాగుయోగ్యమైన భూమి డెంగ్ జియాపింగ్ అనే వ్యక్తి ఆయన టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత ఎయిటీస్ తర్వాత ఆ ప్రాంతం నుంచి ఈరోజు మనకు తెలుసు మన కళ్ళారా చూస్తూ ఉన్నాం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయింది చైనా టుడే దే హో గాన్ టు ఎ లెవెల్ దట్ వితౌట్ చైనా దెర్ ఇస్ నో వరల్డ్ చైనా లేకుండా ప్రపంచమే లేదు మనకు కరోనా వస్తే ఆ డాక్టర్ వేసుకునే కిట్ కావాలంటే కూడా చైనా నుంచి రావాలి మనకు గోలుగా తీసుకునే నేల కట్టరు మనం గడ్డం తీసుకునే బ్లేడు మన మన జాతీయ పతాకాలు మన గణేష్ బొమ్మలు మన దీపావళి టపాసులు మన పిల్లల ఎగరేసే పతంగుల మాంజాదారాలు హోలీలో మన ఇండియాలో చల్లుకునే రంగులు ఇవన్నీ చైనా నుంచే వస్తాయి కానీ మన దగ్గర గొంతు ఎంచుకునే విధంగా మేక్ ఇన్ ఇండియా వేర్ ఈజ్ మేక్ ఇన్ ఇండియా ఏం తెచ్చింది మేక్ ఇన్ ఇండియా ఏం వచ్చింది మేక్ ఇన్ ఇండియాతో మనమంతా మీరంతా ప్రత్యక్ష సాక్షులు దానికి నేను అందుకోసం మీకు థాట్ ప్రొవోక్ చేస్తా ఉన్నా మేక్ ఇన్ ఇండియా నిజమే అయితే పేట పేటకు పూట పూటకు ఒక చైనా బజార్ ఉంటుందా ఇండియాలో మన ఏ పిల్ల కూడా చైనా బజార్ లేని టౌన్ ఉంది అసలు దెన్ వేర్ ఈజ్ భారత్ బజార్ ఏమైపోయింది ఇవి దయచేసి మనం ఆలోచించకపోతే మూగబోయి ఉంటే తెలిసి కూడా తెలియనట్టు నటిస్తే చాలా భయంకరమైనటువంటి దెబ్బను ఈ భారత సమాజం తింటుంది అది ఏ రకంగా కూడా వాంఛనీయం కాదు ప్రజా జీవితంలో ఉన్నప్పుడు యువకులుగా ఉన్నప్పుడు పెద్దల దయ వల్ల చదువు సంధ్య మనకు అబ్బినప్పుడు తప్పకుండా మనం ఆలోచించాలి ఆలోచించాలా ఆలోచన లేని వాళ్ళకి ఆలోచన కలగజేయాలా నేర్పాలా ముందుకు తీసుకొని పోవాలి వంద శాతం ఫలితాలు వస్తాయి రాకపోయే సమస్య లేదు సమాజం ఎప్పుడైతే జాగృతమవుతుందో చాలా జటిలంగా చూపెట్టబడే సమస్యలు నేను ఇంకో మాట కూడా చెప్తున్నా మీకు రేపు బీఆర్ఎస్ ఎజెండాలో కూడా చెప్తాం దేశానికి సిన్సియర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటే నేను ఇందాక మీకు మనవి చేశాను డెబ్బై వేల టీఎంసీల నీళ్లు ఉన్నవి దిస్ ఈజ్ నాట్ మై అకౌంట్ సిడబ్ల్యూసి అకౌంట్ అరవై ఐదు వేల నుంచి డెబ్బై వేలు ఇంకో మూడు నాలుగు వేల టీఎంసీల నీళ్ళు లెక్కలు పంచాయతీల అంతర్జాతీయ తగాదాలని టిబెట్ నుంచి వచ్చే నదులు అవి తేలాల్సి ఉంది తేలితే అబో మూడు నాలుగు వేల టీఎంసీలు వస్తాయి ఇండియాలో ఉండే నలభై ఒక్క కోట్ల ఎకరాలకు ప్రతి ఎకరాన్ని నీళ్ళు ఇవ్వచ్చండి ఈ చక్కర్ వాటర్ ఇస్తే కావాల్సింది నలభై వేల టీఎంసీలే మొత్తం వరిధాన్యం పండిస్తే కూడా మొత్తం వరిధాన్యమే కాదు వేల టీఎంసీలు సరిపోతాయండి టోటల్ దీని వై వాటర్ వార్స్ ఇన్ ఇండియా దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ బిఆర్ఎస్ నీటి యుద్ధాలు ఎందుకు ఏమి తగాదాలి ఈ పేచీలు ఏంటి ఇంత వ్యర్థంగా దేశాన్ని పాలించే వాళ్ళు మనతో ఆడుకుంటా ఉంటే దేర్ ఆర్ వాటర్ వార్స్ ఇన్ ఇండియా బికాస్ ఆఫ్ బ్యాడ్ వాటర్ పాలసీ ఆఫ్ ద నేషన్ దేర్ ఈజ్ పవర్ షార్టేజ్ ఇన్ ఇండియా బికాస్ ఆఫ్ ద బ్యాడ్ పవర్ పాలసీ ఆఫ్ ద నేషన్ మనం కళ్ళారు చూసినాం కదా తెలంగాణలో కూడా లేకుండా కరెంటు లేదు కాదు అది ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు పోతుందో వస్తే ఎంతసేపు ఉంటుందో భగవంతునికి తెలుసు అనేక మంది రైతులు బాయిల కాడికి మోటార్లు పెట్టబోయి పాపం రాత్రి పాములు కరిసి తేలు కరిసి చచ్చిపోవటం మేమే పోయి ఏడిసాం అక్కడ ఆ రోజులలో మరి ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రెండు నాలుగు గంటల కరెంటు తెలంగాణ కేసీఆర్ పోయి సిచ్చిలో ఏలు పెట్టి వచ్చిందా 
కేసీఆర్ పోయింది ఏమైనా సిచ్చులో ఏలు పెడితే వచ్చిందా ఆటోమేటిక్గానే వచ్చిందా ఎట్లా వస్తుంది ఒళ్ళు వంచాల మెదడు కరగదీయాల తపన పడాలా తపన పడే టీం తయారు చేసుకోవాలి తనలాడాలి డెఫినెట్గా సాధ్యమవుతుంది సాధ్యం కాకపోతే ప్రశ్నే లేదు నేపాల్ చెప్పే వాళ్ళు నాయకులు కాదండి నిపం చెప్తే సింగపూర్ కూడా తయారు కాకపోవు కదా ఏది ఒక్కటి సక్కగా ఉండదు మన దగ్గర విఆర్ మాస్టర్ ఆఫ్ ఆల్ బట్ జాక్ ఆఫ్ నన్ అన్ని ఉన్నట్టే ఉంటుంది మనకు మంచినీళ్ళ కోసం ఎందుకు బాధపడాలంటే ప్రజలు నాకు అర్థం కదా ఇంత పెద్ద చారిత్రక నగరం చిన్నపట్నం చెన్నై ఒక బకెట్ వాటర్ కోసం సఫర్ కావన్నా తన్నీరు తన్నీరు అనే సినిమాలు రావన్నా అయినా మనకు జ్ఞానం రాదా ఆ డైరెక్టర్ పేరు ఏంది ఆయన తీసిండు ఆయన బాలచంద్ర సూపర్ హిట్ అయింది ఆ సినిమా ఆ రోజులలో అది చూసి మనం పండుగలు ఇస్తున్నాం తప్ప పరిష్కారం ఆలోచించ నేను చెప్తా కొద్దిగా ఫన్నీ అనిపిస్తా కానీ సీరియస్ మ్యాటర్ అది వెరీ సీరియస్ మ్యాటర్ ఆ సినిమా చూసి కూడా మనం అయ్యో అంటే అంటాం ఏదో పెద్దలు తప్పరితం అయ్యో చాలా బ్యాడ్గా ఉందండి అంటాం తప్ప మరి ఎట్లా దాని నివారణ ఏంటి అండ్ చెన్నై కంటిన్యూస్ టు సఫర్ టికెట్స్ టుగెదర్ ద బికమ్ ఏ జోక్ వై నీరు ఉండి ఇవ్వగలిగి ఉండి చైనా దేశంలో మనకు గంగా రివర్ అయితే ఎట్లయితే ఉంటుందో ఇండియాకి యాంగ్జీ అని ఒక రివర్ ఉంటుందండి మనకు గంగా నది కూడా హిమాలయంలో పుట్టి వస్తుంది వాళ్ళ యాంగ్జీ కూడా హిమాలయంలో పుట్టి అటువైపు చైనా వైపు ప్రవహిస్తుంది ఆ నార్దర్న్ అండ్ బార్డర్స్ ఆఫ్ చైనా మంగోలియన్ బార్డర్స్లో వాళ్ళకి నీళ్ళు లేవు వెయ్యి టీఎంసీల నీళ్ళని అనేక వందల కిలోమీటర్లు వందలాది కిలోమీటర్లు ఆధునిక టెక్నాలజీ ద్వారా అక్కడ తరలి చేసినారు వాళ్ళు లాస్ వేగాస్ తదితర ప్రాంతాల్లో అమెరికా లేకపోతే సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ నుంచి తీసుకెళ్లి వాటర్ ఇచ్చి ఏర్పాట్లు చేస్తారు నేను ఇంకో మాట చెప్తే మీరు అస్సలు నమ్మరు అట్లు ఉన్నది దేశం వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ రిజర్వాయర్ ఈజ్ ఇన్ ఎ వెరీ స్మాల్ కంట్రీ కాల్డ్ జింబాబ్వే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నీటి రిజర్వాయర్ జింబాబ్వే అనే దేశంలో ఉందండి ఆరు వేల ఆరు వందల టీఎంసీల కెపాసిటీ ఆరు వేల ఐదు వందల తొంభై తొమ్మిది ఎంత ఉంది ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టీఎంసీ కెపాసిటీ ఉంది అట్లాంటి రిజర్వాయర్లే ఇంకా మూడు నాలుగు రష్యాలు ఉన్నాయండి ఫైవ్ థౌజండ్ టీఎంసీ ఫోర్ థౌజండ్ టీఎంసీ టూ థౌజండ్ టీఎంసీ ఆ థౌజండ్స్ పోయిన తర్వాత ఒకటి చైనాలో త్రీ గార్జెస్ డ్యామ్ అని ఉంది పద్నాలుగు వందల యాభై టీఎంసీల కెపాసిటీ ఆ తర్వాత కొలరాడు అమెరికాలో ఉంది హోవర్ డ్యామ్ పన్నెండు వందల టీఎంసీల కెపాసిటీ మరి నీళ్లు ఉన్నాయి వర్షాలు చాలా అధికంగా కూడా కురుస్తాయి కరువులు కూడా వస్తాయి అన్నీ అనుభవించినాం మనం కరువులు అనుభవించింది భారతదేశం అతివృష్టి కూడా అనుభవించింది మన దేశానికి ఒకటి కూడా ఉండద్దా మనం పాపం చేసుకున్నామా ఒక్కటన్నా కనీసం ఎక్కడ నిర్వీర్యం అయిపోయింది భారత శక్తి ఎందుకు ఈ ఆలోచన వస్తలేదు భారతదేశం లాంటి దేశం ఇట్లాంటి చక్కటి వర్షపాతం ఉన్న దేశం మంచి అద్భుతమైన వర్షపాతం ఉండి ఎనభై మూడు కోట్ల ఎకరాల సువిశాలమైన భూభాగం ఉన్న దేశం ఒక మూడు నాలుగు డ్యాములు ఉండద్దా మనకి ఇట్లాంటి అప్పుడు కరువు రాదు కదా ఈ మంచినీళ్ళ గోస ఉండదు కదా చెన్నై సఫర్ కాదు కదా ఈ నీటి యుద్ధాలు ఉండవు కదా అంటే చెయ్యగలిగి ఉండి చెయ్యకుండా ఉండి కథలు చెప్పి ప్రజలను వంచించే ప్రక్రియ ఫలితం ఇది చేయగలగమా చేయదలుచుకుంటే అట్లా ఎన్నో ఉదాహరణలు ఇట్లాంటివి భవిష్యత్తులో నేను చెప్తాను మీకు అనేకమైనటువంటి కోకోలో లాంటి ఉదాహరణ చాలా సులభంగా పరిష్కరించబడే సమస్యలను కూడా కథలు చెప్పి డ్రామా చెప్పి ఏదో ఒకటి చెప్పి ఆ డబ్బాల గులకరాలు వేసినట్టు గడగడాలు వడలడాలు వడలడాలు వెళ్ళి 
ఎన్నికలు వచ్చినాయంటే లేని గ్యాస్ అంతా చెప్పి మామూలు హడావుడు కాదు కదా గోల్ మాల్ దింపి ఆ నెల రెండు నెలలు పెద్ద మాయ మచ్చింద్ర చేసి ఎన్నికలు గెలిస్తే వాడు అటు మనం ఇటు మళ్ళీ మనం పెదులు చప్పరించడం తిట్టుకోవటం ఇది కదా జరుగుతుంది దేశంలో ఇట్లా ఎన్ని దశాబ్దాలు జరుగుతుంది డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఢిల్లీ రాజధానిలో కూడా మంచి నీళ్ళు ఉండవా ఎక్కడ లేకపోయినా నువ్వు దెర్ ఇస్ నో వాటర్ అడక్వేట్ వాటర్ ఇస్ నాట్ సప్లైడ్ ఇన్ ఢిల్లీ ఢిల్లీకి పోతే మనం ఫ్లైట్లు పోతే దాదాపు ఒక్కొక్కసారి ముప్పై నిమిషాలు నలభై నిమిషాలు గాలిలో చక్కలు కొట్టాలి దొరకదు లైన్ ల్యాండ్ కావడానికి ఢిల్లీ సిటీలో కూడా కొన్ని ప్రాంతాల కరెంటు కోతలు ఉంటాయండి దేశ రాజధానిలో మరి ఉపన్యాసాలు అంటే మైకులు వలిపోతున్నాయి చెవులు చూట్లు పడ్డట్టుంటాయి ఎక్కడ పోతుందా ఉపన్యాసాల పరంపర మహామహానాయకులు మహాపండితులు మేధావులు మొత్తం మేమే చేసినామని చెప్పేవాళ్ళు మరి ఏం జరుగుతా ఉంది దేని ఫలితం ఇది అనేక తరతరాలు వివక్షకు గురయ్యి అనేక బాధలలో ఉన్నటువంటి దళిత బిడ్డలు అట్లే ఉండన్నా ఇంకెంతకాలం ఉండాలా ఎందుకు ఉండాలా ఏమని కోసం ఉండాలా ఏం కర్మ ఈ దేశానికి ఇట్లాంటి విషయాల పరిష్కారం కోసం బీఆర్ఎస్ అండి ఒక వర్గం కోసమో కులం కోసమో మతం కోసమో కాదు ఎన్నికలు ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుందండి భారతదేశంలో ఎన్నికలలో ఎవరు గెలవాలో వాస్తవానికి ఇది ప్రజాస్వామ్యమే అయితే ఆ స్ఫూర్తి నిజంగా ఉంటే ఎన్నికలలో గెలవాల్సింది ప్రజలు కానీ పార్టీలు గెలుస్తున్నాయి నాయకులు గెలుస్తున్నారు ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడల్లా పార్టీలు గెలుస్తాయి నాయకులు గెలుస్తారు ప్రజలు ఓడిపోతున్నారు ప్రజలు ఓడిపోతున్నారు ప్రజల పర్పస్ డిఫీట్ అవుతా ఉంది ఏ ఆశతోనైతే ప్రజలు గెలిపిస్తున్నారో అవి నెరవేరుతలేవు నెరవేరినప్పుడు ఏం జరిగినట్టు పార్సారథ్ గారు చంద్రశేఖర్ గారు చాలా గొప్పవాళ్ళని చెప్పి నేను ఎమ్మెల్యేని చేసి ఎంపీని చేసి ఓటు వేసిన నేను అయిపోయింది అని ఆశ నెరవేరుతలేదు అంటే ఐఎమ్ డిఫీటెడ్ నిరంతరం ఇప్పుడు అదే జరుగుతూ ఉంది మన దేశంలో బట్ నాకు ఒక స్ట్రాంగ్ హోప్ ఉందండి భారతదేశం బుద్ధిమంతుల దేశం బుద్ధుగాల దేశం కాదు డెఫినెట్లీ నాట్ ఇండియా రియాక్ట్స్ ప్రయత్నం ప్రబలంగా ఉంటే మెసేజ్ చెప్పితే దాని ప్రసారం మనం ప్రతి మనిషి వరకు చేర్చివేయగలిగితే ప్రతి గుండెకు ఆ విషయాన్ని చెప్పగలిగితే ఇండియా రియాక్ట్స్ నా కళ్ళతో నేనే చూసానండి ఇందిరాగాంధీ గారు బంగ్లాదేశ్ వారు గెలిచి వచ్చిన తర్వాత అసలు ఇంక సమీప భవిష్యత్తులో ఎవరు లేరు అవును ఓడించేవాళ్ళు అని పేపర్లలో పుంఖాను పుంఖాలుగా వ్యాసాలు వచ్చేటి రాజకీయ చర్చలు కూడా జరిగేటివి అట్లే దేర్ ఇస్ నన్ కానీ ఒక స్పార్క్ ఒక వెలుగు రవ్వ ఒక అలహాబాద్ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ మొత్తం తిప్పేస్తే ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఎమర్జెన్సీ ఆ తర్వాత లోక్ నాయక్ జయప్రకాశ్ నారాయణ ఆధ్వర్యంలో మూమెంటు దాని పర్యవసానం మనకు తెలుసు అంత పవర్ఫుల్ అనుకున్న ఇందిరాగాంధీని ఈ దేశం గిల్లి పడేసింది ఇట్లా ఆ గెలిచిన వాళ్ళు పిచ్చి పనులు చేస్తే మళ్ళీ టూ ఇయర్స్లోనే బ్యాక్ తెచ్చి మళ్ళీ ఆమెను కూర్చోబెట్టింది అంటే మనకు క్లియర్గా ఏమర్థమవుతుంది ప్రజలకు అర్థమైతే విషయం చెబితే చెప్పగలిగితే ఇండియా రియాక్ట్స్ ఆ హోప్తోనే ప్రారంభించబడ్డది బీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ లక్ష్యం ఎల్లుండి పొద్దుగా వారికి ఇటు అధికారంలోకి రావాలి అనేది ఒక ఆడగాలి పని ఈ నిజ చేయాలి మాయ మచ్చిద్ర చేయాలి పనికి మేము అవ్వదాలని చెప్పి అది కాదండి దయచేసి నాట్ ఎట్ ఆల్ భారతదేశ ఆలోచన సరళిని భారతదేశ పురోగమనాన్ని భారతదేశం కోసం ఒక ఉజ్వల భారత నిర్మాణం కోసం ఉపయోగించేటువంటి నైపుణ్యాన్ని ఈ సమాజానికి యువతకు తెలియజెప్పి వాళ్ళని తయారు చేయడమే బీఆర్ఎస్ యొక్క యజ్ఞం ఎలక్షన్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏ ప్రాసెస్ 
ఇట్ కమ్స్ అండ్ గోస్ ఆలోచన స్థిరంగా ఉంటుంది లక్ష్యం స్థిరంగా ఉంటుంది మనకు చిత్తశుద్ధి వాక్శుద్ధి లక్ష్యశుద్ధి ఉంటే డెఫినెట్గా మన లక్ష్యాన్ని మనం చేరుకుంటాం నాకు ఆ విశ్వాసం సంపూర్ణంగా ఉంది ఐ హ్యావ్ నో ఐ హోట్ ఆఫ్ డౌట్ ప్రబలంగా ఈ మార్పు భారతదేశంలో వచ్చి తీరాలి దెర్ ఇస్ ఎ నీట్ డైర్ నీట్ ఇట్స్ హై టైమ్ నౌ తాత్కాలిక ప్రయోజనాల కోసం రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం మత పిచ్చి పెట్టడం సమాజాన్ని డివైడ్ చేయడం ఎక్కడ పోద్దండి ఆ పర్యవసానం మన స్వల్పకాలిక ప్రయోజనం కోసం మన స్వార్థం కోసం మనం నాటే విష బీజం అది ఒక వృక్షమై సమాజాన్ని విడదీస్తే ఆ ద్వేషం అట్లే ఉంటే భారత సమాజం ఎన్ని ఆటపోట్లు ఎదుర్కోవాలా ఎంత హత్యాకాండం చూడాలా ఆ ద్వేషంలో నుంచే రగరే మంటలలో ఎవరు ఆహుతి కావాలా జాతి జీవనాడి దహించుకొని పోవాలన్నా ఏం జరగాల ఇదంతా చూస్తూ మనం మౌన ప్రేక్షకుల్లాగా ఉండాలన్నా ఎవరి కోసం ఉండాలా దేనికోసం ఉండాలా ఈ గోల్మాల్ గోవిందంగా ఇట్లే భరించాలన్నా ఎందుకు భరించాలా నా ప్రార్థన మీలో ఒక బిడ్డగా ఒక సాటి వ్యక్తిగా ఒక భారతీయుడిగా నేను మిమ్మల్ని ప్రార్థించేది ఒకటే ఈరోజు ఈ మహాయజ్ఞంలో నాకు చంద్రశేఖర్ గారు వచ్చారు పార్థసారథి గారు వచ్చారు కిషోర్ బాబు గారు వచ్చారు కొన్ని గంటల పాటు మేము అభిప్రాయాలు పంచుకున్నాం నా ఆలోచన నా ఉద్దేశం అంతా వారికి చెప్పాను కష్టం బాగా చేయాల్సి ఉంటుంది కష్టం బాగా పడాల్సి ఉంటుందని కూడా చెప్పిన నేను ఫలితాలు వస్తుంటే ఎగుడు దిగుడు పోతా ఉంటే ప్రస్థానంలో ప్రయాణంలో జయాలు అపజయాలు అవమానాలు అవహేళనలు ఇవన్నీ కామన్గా ఉంటాయండి ఈ ఫీల్డే అట్లాంటిది కాబట్టి మనం పురోగమిస్తూ పోతే ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం శక్తి వస్తూ ఉంటుంది ప్రయత్నం చేద్దామంటే తప్పకుండా సార్ మేము కూడా మీతో పాటు జతగడతాం భారతదేశాన్ని ఉజ్వలంగా తయారు చేసిన దానిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా భాగస్వామి కావాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా మేమే కర్తలం మేమే దర్తలం అనేటువంటి బిద్ పోవాలి అచ్చమైన అసలు సిసలైన ప్రజా రాజకీయాలు ప్రారంభం కావాలి ఏదైనా మేమే చేయగలం జర ఆగబట్టాలి ఇందుకే ఇక్కడ నేను అరిస్తే అక్కడ నువ్వు అరిస్తే ఏది తెలియాలా ఘోర రాజకీయాలు చాలా తమాషాలు ఉంటాయి పోతుంటే మీరు చాలా దూరంకి వెళ్ళొచ్చారు కదా అలసిపోయి ఇప్పుడు ఉన్నారు కట్ట మంచి రామలింగారెడ్డి గారు అని ఒక పెద్ద ఆయన పెద్ద మంచి ప్రముఖ స్వాతంత్ర సమరం మీ అందరికి తెలుసు బాగా సభ పోయిండు ఓ రోజు ఒక అభిమాని పేద దండ నిలువెత్తు దండ తెచ్చి సార్ మీకోసం ప్రత్యేకంగా వేయించిన దండ వేసుకొని నేను వేసుకొని ఆయన వేసుకోవాలి సార్ మీరు వేసుకోకపోతే నా పరువు పోతుంది నేను సొంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి నేను కష్టపడి విశేషంగా తమరి కోసం చేయించిన సార్ వేసుకోవాలి నీ దయరాబాబు నేను వేసుకోను లేదు సార్ మీరు వేసుకోవాలి ఒక నాలుగు మాటలు చెప్తా విను అప్పటికి నువ్వు ఇన్సిస్ట్ చేస్తే ఆలోచిస్తాం అని చెప్పి అంటే సరే మంచిది చూడండి ఆయన మనిషికి జీవితంలో దండ వేసేది రెండేసారు అంతే కదా ఒకటి పెళ్లి జరిగినప్పుడు నేను స్వతంత్ర పోరాటాలు పోయినా కాబట్టి పెళ్లి చేసుకుని తీరికలేకపోయింది బ్రహ్మచారి ఉండిపోయినా కాబట్టి పెళ్లి దండకు నేను అర్హుని కాదు నంబర్ వన్ నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ఏంటంటే చనిపోతే పోయాల మరి నిటాగా నీ ముందు బతికే ఉన్నా నిలబడి ఉన్నా ఈ నీ దయ ఇప్పుడు వేస్తా అంటే ఈ మంది తల వంచింది పాప మా అభిమాని రెండు కాలం మొక్కిస్తా నేను మంచి పాఠం నేర్చుకుని రోజు మళ్ళీ ఇది తప్పు చేసా నేను అంటే మనం చూస్తున్నాం కదా మనకి ఎత్త అయిపోయింది అంటే రొటీన్ అయిపోయినాం మనం ఏది సీరియస్గా తీసుకోము కొత్తగా ఎమ్మెల్యే గారు గెలిచి వస్తే దండలు వేసుడంటే ఈ సంఘము ఆ సంఘము ఆ ఎమ్మెల్యే చొక్క అంత నానిపోతుంది ఆ దండలలో వచ్చే పురుగులు అని మెడ కుడుతూ ఉంటాయి ఒక బాధ కాదు అంతే కదా ఆయన పడే అవస్థ ఇచ్చి పోయి మళ్ళీ సబ్బు రుద్ది రుద్ది సవ అంతే కదా ఇదే ఆ రాజకీయం 
ఈ జరుగుతూ ఉండన్న ఈ తంతు కాబట్టి దీని నుంచి ఈ రొటీన్ నుంచి ఈ ఆలోచన భావజాలం నుంచి ఈ గోల్మాల్ వ్యవహారం నుంచి మనం బయట పడుతూ మనం ఇంకా నేర్చుకుంటూ ప్రజల్ని కూడా బయటపడేసేటువంటి ప్రక్రియ కోసం పుట్టిందే బీఆర్ఎస్ డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా మంచి కోసం జరిగే ప్రయత్నం తప్పకుండా విజయం సాధిస్తుంది అందులో నాకు ఎటువంటి అనుమానం లేదు ఐ హావ్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ చాలామంది మహారాష్ట్రలో కర్ణాటకలో తెలంగాణ బార్డర్స్ మీద వాళ్ళ పెద్ద గొడవ ఉంది తెలంగాణలో జరిగే పథకాలు మాకు పెట్టండి లేదా మమ్మల్ని తెలంగాణలో కలపండి ఒక్కొక్క ఇక్కడనో ఒక ఒక రాష్ట్రం కోసం కాదు ఇందాక నేను మనవి చేసినట్టు రైతు సంఘాలు దళిత సంఘాలు పార్టీ సంఘాలు అన్ని గ్రామాలలో భారతదేశంలో ఉండే ఆరు లక్షల అరవై నాలుగు వేల గ్రామాలలో మన కమిటీలు ఏర్పడాలి వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దాట్ ఇన్సిస్టింగ్లీ షార్ట్ పీరియడ్లో మనం స్టార్ట్ అవుతూ ఉన్నాం సంక్రాంతి తెల్లారుమర్నాడు నుంచి మనం కార్యాచరణ వేసుకుంటాం దేశంలో నాలుగు వేల ఒక వంద ఇరవై మూడు అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలు అండి అన్ని కాన్స్టిట్యున్సీలలో సమాంతరంగా పరిగెత్తాం ఈ ఊరు ఆ ఊరు కాదు ఎస్ ఈ మన దగ్గర చేస్తే ఏమొస్తుంది ఒక తెలంగాణ ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ దగ్గర చేస్తే కాదు ఈ ఆలోచన సరళి మహారాష్ట్రలో రగులుకోవాలా బీహార్లో రగులుకోవాలా ఉత్తరప్రదేశ్లో రగులుకోవాలా బెంగాల్లో రగులుకోవాలా కన్యాకుమారి టు కాశ్మీర్ కావచ్చు వెస్టర్న్ ఘాట్స్ నుంచి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ వరకు కావచ్చు తప్పకుండా నేను అందుకే మనవి చేసిన మీతో లక్ష కిలోమీటర్ల కోసం లక్ష్యించుకున్న ప్రయాణమైనా సరే ఒక అడుగుతోనే ప్రారంభమవుతుంది మంచి కోసం వేసే ఒక అడుగు మనకు ఎంతో సంతృప్తినిస్తుంది తప్పకుండా కష్టం తప్పదు ఎట్లా ఉదయం లేచిన కాడి నుంచి పడుకునేదాకా ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటాం కదా ఏం చేస్తాం హౌ బెస్ట్ వీ లివ్ ఆ టైం ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తాం ఎట్లా స్పెండ్ చేస్తాం అనేది మనకు ముఖ్యం కాబట్టి తెలియని విషయాలు తెలుసుకుంటూ అధ్యయనం చేస్తూ అధ్యయనశీలుగా ముందు పురోగమిస్తే వందకు వంద శాతం ఇంత అపారమైన జల సంపద మానవ సంపద ప్రకృతి సంపద అన్ని కలిగి ఉన్న ఈ దేశం ఏమి లేని సింగపూర్ ఎట్లా తయారైంది చాలా భయంకరంగా మనకన్నా చాలా దారుణంగా ఉన్న సౌత్ కొరియా ఎట్లా తయారైంది మహమ్మద్ మహతీర్ నాయకత్వంలో మలేషియా ఎట్లా తయారైంది హిరోషిమా నాగసాకి బాంబులో ఘోరమైన దెబ్బతిని సాగు దెబ్బతిని అడుగు నాశనం అయిపోయినటువంటి జపాన్ ఎట్లా మళ్ళా పుంజుకొని డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లీగ్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు మరి మనకేం కర్మనండి నాకు అర్థం కాదు వీ కెన్ బి ఎ స్ట్రాంగర్ ఎకానమీ దాన్ ఎనీబడి ఇన్ ద వరల్డ్ అంత ఉంది మనకు కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక ఉరవడిలో పడి కొట్టుకొని పోతా ఉన్నాం మనం అది ఆగాలి ఆపాలి విజ్ఞుడైనటువంటి ప్రతి వ్యక్తి దయచేసి దీన్ని ఆలోచన చేయాలి నేను మీతో ప్రార్థించేది కూడా దయచేసి మీరు బ్యాక్ వెళ్ళిన తర్వాత నేను చెప్పిన ఈ నాలుగు మాటలు మీరు చర్చ పెట్టండి ఇది ఫ్యాక్టా కాదా ఏమరా కేసీఆర్ ఇట్లా అన్నాడు నిజమా అబద్ధమా ఏంది వాట్ డెఫినెట్లీ మనం అన్ని కంప్లీట్ వేసుకుంటామండి విద్యార్థుల కంప్లీట్ వేసుకుంటాం మహిళల కంప్లీట్ వేసుకుంటాం చిన్న చిన్న అనామలీస్ ఉన్నాయండి వాళ్ళకి ఏమైపోయిందంటే మనం చూస్తా ఉన్న కొద్దికి పాలిటిక్స్ హాజ్ బికమ్ ఎ గేమ్ బట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ నాట్ ఎ గేమ్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ ఏ టాస్క్ రాజకీయం యొక్క లక్ష్యం కర్తవ్యం ఓల్మాల్ చేయటం కాదు బ్లఫ్ చేయటం కాదు ప్రజలను రాజకీయాల్లో రాజకీయ ప్రక్రియలో ఉన్న వ్యక్తుల యొక్క పనితనం ఒక లక్ష్యాన్ని ఉద్దేశించి ఉండాలి ఇట్స్ ఎ టాస్క్ డెఫినెట్గా కానీ ఇప్పుడు గేమ్ జరుగుతా ఉంది మన కళ్ళ ముందు ఇంకొక ఆయన కలిసి ఉండే ఒక మిత్రుడు కేసీఆర్ గారు మీరు బాగా చేసిన ఏం చేద్దాం ఫ్రంట్ కడదామా టెంట్ కడదామా అని నేను ఎందుకు రా నాయన ఫ్రంట్ టెంట్ కడితే కట్టినాం అనుకో ఓకే దేశంలో ఐదు వందల నలభై మూడు నలభై మూడు ఎంపీ సీట్లు ఉన్నాయి పెద్ద గోల చేసి రంకెలు వేసి గందరగోళం చేసి బీభత్సం చేసి పడేసి ఐదు వందల ఎంపీలు గెలిచిన మనకు ఎంపై 
ఏం చేస్తామో చెప్పు అని అడిగిన నేను ఏమైనా చేయటానికా ఊరికే తమాషక చిన్న చిన్న అనామలీస్ ఏ దేశమైనా సరే స్వతంత్రం వస్తే తప్పకుండా సర్దుకుంటారండి ఆ రోజుకు ఒక రాజ్యాంగము పద్ధతి పెట్టుకొని కదులుతారు ఏ దేశమైనా కొంత కాలం జరిగేటప్పటికి దాన్ని సంస్కరించుకుంటూ అవసరమైన మార్పులు చేర్పులు చేసుకుంటూ ఒక పరిణతి చెందుతారు అట్లా అక్రాస్ ద గ్లోబ్ మనకు కనపడుతుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కానీ చిన్న చిన్న అవసరమైన మార్పులు కూడా మనం చేసుకోలేకపోయినాం నేను ఎందుకు అడిగిన ఈ మాట ఐదు వందల ఎంపీలు కూడా గెలిచి కూడా నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే సరే ప్రజలకు ఏదో చెప్తాం కదా ఆ గెలిచే ప్రక్రియలో దాన్ని నెరవేర్చాలా నెరవేర్చాలంటే ఏం చేయాలా లోక్సభలో దానికి సంబంధించిన బిల్లు తెచ్చి పాస్ చేయాలా లోక్సభలో బలం వస్తుంది కదా ఐదు వందలు గెలిచినాం కాబట్టి పాస్ చేసి ఇష్టం కానీ తెల్లారు పోయి రాజ్యసభలో అటకాయిస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చూస్తున్నాం మనం అరే భయ్యా ఆమె కరిదియా లేకి నువ్వు నన్ను రోగ్దియా మేము చేసినాం కానీ వాడు ఆపేసిందండి అయిపోయాయి నేను వేర్ ఆర్ ద పీపుల్ ఏం చేయాలా ఇది ఒక చిన్న అనామలి ఇటువంటి వాటిని ఎప్పుడో మార్చుకొని ఉండాలా ఈ అవరోధాలు ఏవైతే ఉంటాయో ప్రగతి గమనంలో ఎదురయ్యేటువంటి ఆటంకాలు అవరోధాలు ఎప్పుడూ నిర్మూలన చేసి ఉండాలి ఈ అనామలీస్ అని తీసి పడేసి ఉండాలి అదేం చేస్తే లేవు అటువైపు లేదు అసలు ట్రస్ట్ ఫోకస్ అట్లేదు లక్ష్యం వైపు లేదు గురి లక్ష్యం మీద లేదు ఎన్నికల గండం ఎట్లా కట్టెక్కాలి గోల్మాల్ ఏమేం చెప్పచ్చు అనేది ఆలోచించి అప్పటికప్పుడు మిర్చి మసాలా పూసి కొంత వ్యంగ్యం జోడించి చెప్పి జనాన్ని ఎంగేజ్ చేయటం నానా అడ్డదారులు దొక్కి ఎన్నికలు గెలవాలి అవతల పడాలి ప్రజలు మళ్ళీ నిరాశకు గురి కావాలి ఈ రాజకీయ ప్రక్రియ నుంచి దీని నుంచి ఈ ఆలోచన సరళి నుంచి ప్రజలను బయటపడేసి భారత రాజకీయాల్లో ఒక గుణాత్మకమైన మార్పుకు శ్రీకారం చుట్టే దానికోసం ఆవిర్భవించింది బీఆర్ఎస్ వేరే ఏ ఇతర లక్ష్యం లేదండి ఈ ప్రాసెస్లో చాలామందికి పదవులు వస్తాయి చాలామందికి అవకాశాలు వస్తాయి వారి వారి స్థాయిని బట్టి వస్తుంది జరుగుతుంది ఈ ప్రగతి ప్రస్థానం ఎక్కడనో ఒక చోట ఎవరో ఒకరి చేత ప్రారంభించబడాలి తప్పదు ఆనాడు స్వతంత్రం కోసం పోరాటం చేసిన మహాత్మా గాంధీ గారు అని చాలా పెద్దవాడు బ్యారెట్లా హీ వాజ్ అన్ అడ్వకేట్ ఆన్ డిమాండ్ నాకెందుకు లే అనుకుంటే ఆయన కోటీశ్వరుడిగా బతికేవాడు ఆనాడు పనిచేసిన నెహ్రూ గారు కూడా పెద్ద కోటీశ్వరుడు నాకేం కర్మ అనుకుంటే అసలు ఆయనకు ఏం పోరాడాల్సిన అవసరం లేదు చిన్న వయసులో అద్భుతమైన భవిష్యత్తును ప్రాణాన్ని త్యాగం చేసినటువంటి భగత్ సింగ్ గారు నాకెందుకు లేండి మనకు స్వాతంత్రం వచ్చేది కాదు ఎక్కడి నుంచో ఒక ప్రారంభం ఒక వెలుగు దివ్యే ఒక చైతన్య జ్యోతి వెలగకపోతే భారత సమాజం భవిష్యత్తులో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం నేను చెప్పిన విషయాలు కఠోరమైన సత్యాలు అట్లా ఎన్నో ఉన్నాయి ఎన్నో ఉంఖానుగా ఉన్నాయి భవిష్యత్తులో మనం తెలుసుకుందాం అధ్యయనం చేద్దాం ఎడ్యుకేట్ చేద్దాం ప్రజల్ని నీళ్లు ఉంటాయి నీళ్లు రావు రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవాలి ఏం కర్మ ఎవరి కోసం ఎందుకోసం దట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ బై పిఆర్ఎస్ కరెంట్ ఉంటుంది కరెంట్ రాదు బీఆర్ఎస్కి అధికారం ఇస్తే రెండేండ్లలో వెలుగు జిలుగుల భారతదేశం రెండు సంవత్సరాలలో భారతదేశంలో ఆయన నాగబట్టాలి కదా శత్రువులు ఎక్కడనే ఉండరు ఈయనే ఉంటారు అని శత్రువు మన మిత్రులే కానీ అతి ఆవేశం డెఫినెట్లీ నేను ఊరికే తమాస కోసం చెప్తలేనండి నేను అధ్యయనం చేసి ఆ రంగంలో నిష్ణాతులతో మాట్లాడి రైతులకు ఫ్రీ పవర్ ఇవ్వాలి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇవ్వాలి ఏ అసంభవమా దానికి అయి భారతదేశం మొత్తానికి వ్యవసాయానికి వాడే విద్యుత్తు ఫ్రీ పవర్ ఇస్తే అయ్యే ఖర్చు లక్షా నలభై ఐదు వేల కోట్లు అండి ఏమి లేవా ఆ మాత్రం డబ్బు లేదా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర ఎంత రిలీఫ్ రైతాంగానికి ఎంత అద్భుతం మోడర్ కాలకుండా ట్రాన్స్ఫార్మర్ బేలకుండా రాత్రిపూట కరెంటు కోసం పొలాల కాడికి వెళ్లకుండా మంచి క్వాలిటీ పవర్ వచ్చి హ్యాపీగా జరిగితే 
ఎంత సంతోషం ఎంత అవుట్పుట్ వస్తుంది దానికి అయ్యే ఖర్చు ఓన్లీ లక్షా నలభై ఐదు వేల కోట్లే దళిత బంధు అనే కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసిన దళిత బంధు అద్భుతమైన పథకం నీకు రాబోయే రోజులు మీకు చెప్తాను ఎన్ని రోజులు మాగిపోవాలి వాళ్ళు ఆ దళిత ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి రత్నాలు వజ్రాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అవకాశాలు లేక కృంగిపోతున్నారు ఇక్కడ చేసిన మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం ప్రాక్టికలీ ప్రభుత్వం లైసెన్స్ ఇచ్చే ప్రతి షాప్లో తెలంగాణలో రిజర్వేషన్ పెట్టాం మెడికల్ షాప్లో రిజర్వేషన్ ఫర్టిలైజర్ షాప్లో రిజర్వేషన్ దళితుల కోసం వైన్ షాప్లో కూడా రిజర్వేషన్ పెట్టాం అంతకుముందు దళిత బిడ్డలు ఎవరు మేము బార్ ఓనర్ అండి మేము వైన్ ఓనర్ అండి నేను మెడికల్ షాప్ ఓనర్ అండి అని చెప్పే పరిస్థితి లేదు బట్ ఈరోజు కూర్చున్నారు నడుపుతున్నారు దర్జా కాలు మీద కాలేసుకుని అద్భుత దాన్ని చేయవచ్చు ఐఎమ్ ప్రామిసింగ్ ది ఎంటైర్ దళిత్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ఇండియా బీఆర్ఎస్ను బలపరిచి గెలిపించుకోండి భారతదేశ వ్యాప్తంగా సంవత్సరానికి దేశ రైతాంగానికి ఉచిత విద్యుత్తు ఇస్తాం దళిత బిడ్డలందరికీ దళిత బంధు అమలు చేస్తాం సంవత్సరానికి ఇరవై ఐదు లక్షల కుటుంబాలకి కాస్ట్ ఓన్లీ టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ రెండున్నర లక్షల కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది ఇస్తాం విశాఖ ఉక్కును మేము అమ్ముతాం నేను చెప్తున్నా భారత ప్రధాని మోడీ గారికి ఇవాళ ఈ వేదిక నేను చెప్తున్నా అమ్మేయండి పర్వాలేదు మీ చేతిలో అధికారం ఉంది కదా ఈరోజు చెప్తున్న నేను గ్యారంటీగా మీది ప్రైవేటైజేషన్ మాది నేషనలైజేషన్ డెఫినెట్గా విశాఖ ఉక్కును ఒకవేళ మోడీ ప్రభుత్వం అమ్మినా తిరిగి మనం వాపస్ తీసుకుంటాం బీఆర్ఎస్ అవసరం మొత్తం పది ఇరవై వేల కోట్లు నష్టపోయినా సరే తిరిగి తీసుకొని దాన్ని పబ్లిక్ సెక్టర్లో పెట్టుకుంటాం తెలంగాణలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి అయితే నా మీద ఓ ఇట్లా వచ్చి చాలా దాడులు చేశారు ప్రైవేట్కి ఇవ్వాలని ఇది సత్యనా సరే ఒక మెగావాట్ కూడా ఇవ్వని చెప్పండి ఇవ్వలే పబ్లిక్ సెక్టార్లో తెలంగాణ జన్కోనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది మొత్తం ఇక నిర్మాణం అయ్యేటువంటి మొత్తం పవర్ యూనిట్స్ అన్ని కూడా పబ్లిక్ సెక్టర్లో పెట్టినాం ఎందువల్ల ఒక దశ దాటితే దానికి వచ్చే లాభాలు ఉంటాయి కాబట్టి ప్రజలకు చీప్గా కరెంట్ ఇవ్వచ్చు పరిశ్రమలను ఆకర్షించడానికి కొంచెం సులువుగా ఇవ్వచ్చు ఉద్యోగాలు మన పిల్లలకు వస్తాయి నాలుగు డబ్బులు మిగిలితే ఏం చేయాలని ఇంకా ఇతర కార్యక్రమాలు ఆలోచించుకోవచ్చు అన్నిటిని మేము తెగ నమ్మేస్తాం రైళ్ళు బాయ్ విమానాలు బాయ్ విమానాశ్రయాలు బాయ్ పోర్ట్లు బాయ్ బ్యాంకులు బాయ్ ఇవి పోతూనే ఉండేనా ఎల్ఐసి పోతాయి అన్ని అన్ని మరి ఏం జరగాలా దీనికి అందరం గుడ్లప్పకి చూస్తూనే ఉందామా లక్షల కోట్ల ప్రజల ఆస్తులు అప్పనంగా కొన్ని వేల కోట్లకు మాత్రమే కట్టబెట్టుతూ ఉంటే ఈ భారతదేశం మేధావి వర్గం అంతా నోళ్లు ఇప్పబెట్టి చూస్తూ ఉంటే చివరికి ఎక్కడికి పోవాలి ఈ దేశం వీటిని నిరోధించడానికి వీటిని నిలువరించడానికి వీటిని ప్రశ్నించడానికి పుట్టిందే బీఆర్ఎస్ వంద శాతం ఏ సార్ ఎల్ఐసి ఆల్సో అద్భుతం అండి నలభై రెండు లక్షల కోట్ల అసెట్స్ ఉన్న సంస్థ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బడ్జెట్కు సమానంగా ఉండే సంస్థ నేను చెప్తా ఉన్నా ప్రధానమంత్రి గారు మీరు అమ్మేయండి అమ్ముతామంటున్నారు మేము వాపస్ తీసుకుంటాం బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ అంత పెద్ద కంపెనీని ఎందుకు అమ్మాలి నాకు అర్థం కాదు దేనికోసం అమ్మ ఇవన్నీ ఇట్లా జరుగుతా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను మీ అందరితో ప్రార్థించే దయచేసి ఒక ఊరు కోసమో ఒక గల్లీ కోసమో ఒక పేట కోసమో ఒక రాష్ట్రం కోసమో పుట్టింది కాదు బీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ ఈస్ ఫర్ ఇండియా హోల్ కంట్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు కూడా నేను అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నా ఈ దేశం యావత్తులో ప్రబలమైనటువంటి మార్పుల కోసం జరిగేటువంటి మహాయజ్ఞంలో మీరు కూడా ముందుకు రండి పాలు పంచుకోండి మంచి విద్యావంతుడు ఒక ఐఏఎస్ అధికారి అద్భుతమైనటువంటి అవగాహన శక్తి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వారితో పాటు మరో ఇద్దరు 
అద్భుతమైనటువంటి మేధావులు ఐఆర్ఎస్ అధికారులుగా పనిచేసిన వాళ్ళు వారితో పాటు మిత్రులు అనంత మన అనంతపూర్ జిల్లా నుంచి వచ్చిన మిత్రులు ఉన్నారు ప్రకాష్ గారు ఉన్నారు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు గొప్పగా పనిచేద్దాం చాలా గొప్ప పనిచేద్దాం బీఆర్ఎస్లో చేరి పనిచేసే వాళ్లకు స్వతంత్ర పోరాట యోధులకు ఏ గౌరవం దొరికిందో ఆ గౌరవం దొరుకుతుందని మనం చెప్తాం ఒక దరిద్రం నుంచి ఒక పేదరికం నుంచి ఒక భావదారిద్ర్యం నుంచి ఒక డొల్ల సిద్ధాంతం నుంచి ప్రగతి కామకమైనటువంటి మహోజ్వల భారత నిర్మాణం కోసం పనిచేసే ప్రతి వ్యక్తి గొప్ప వ్యక్తిగా చరిత్రలో నిలిచిపోతాం తప్పకుండా ఐ హావ్ నో ఐఅవుట్ ఆఫ్ డౌట్ మీ అందరికీ బహుశా మీరు సంతోషపడతారని నేను అనుకుంటా ఉన్నా నాకు ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి వచ్చే ఆ రాష్ట్రం నుంచి వస్తున్నటువంటి ఫోన్ కాల్స్ అట్లే ఉంది మహారాష్ట్ర నుంచి అట్లే ఉంది ఒరిస్సా నుంచి అట్లే ఉంది అన్ని రెడీ అయినాయి మనకి పంజాబ్ హర్యానా కమిటీలు రెడీ అయినాయి ఒరిస్సాలు రెడీ అయినాయి మహారాష్ట్రలో రెడీ అయినాయి కర్ణాటకలో రెడీ అయినాయి సంక్రాంతి తెల్లారి మండాన్ని నుంచి ఒక ఏడెనిమిది రాష్ట్రాలలో మనం ఉరుకులు పరుగులు స్టార్ట్ అవుతాయి ఈ వ్యక్తులతో కాదు వ్యవస్థీకృత పోరాటం ప్రారంభమవుతుంది డెఫినెట్గా ఇట్ ఈస్ అవర్ రైట్ నేను ఇంకో కథ చెప్పాల్సి వస్తుంది వద్దు కథ వద్ది అయితే ఈ మంచి శుభారంభం ఇంతమంది విద్యాధికులు ఈ ఇంతటి మహత్ కార్యానికి శ్రీకారం చుట్టడం నడుము కట్టి ముందుకు రావటం అనేది ఒక గుడ్ సైన్గా గుడ్ ఓమెన్గా నేను భావిస్తాను నేను మీ అందరి మీద చంద్రశేఖర్ గారి మీద పాస్తార్ గారి మీద పెద్ద బరువు కిషోర్ గారి మీద బాధ్యత పెడతామని చెప్పిన కిషోర్ గారు అయితే ఇంకా విస్తృతంగా రావాలి ఎందుకంటే వారు ఢిల్లీలో ఉండి కనిశీరామ్ గారితో పనిచేసి అంబేడ్కర్ భావజాలాన్ని పునికిపుచ్చుకొని చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిభ పాట వలన వ్యక్తి భారత దళిత సమాజం గురించి జాతీయ స్థాయిలో నాతో పనిచేయాల్సిన వ్యక్తి ఆయన తప్పకుండా పరిచయాలనేవి దేశవ్యాప్తంగా చక్కటి భాష వచ్చును అన్ని వచ్చును కాబట్టి డెఫినెట్గా వారు ఆ స్థాయిలో వారి సేవలు వాటి వినియోగించుకోవడం నేను ప్రకటిస్తాను మంచి ఈరోజు ఏకాదశి వైకుంఠ ఏకాదశి మంచి దినం కదా పర్వదినం కాబట్టి శుభ శుభదినంలో ఒక మంచి ప్రారంభాన్ని చేసుకుందాం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షునిగా నేను చంద్రశేఖర్ గారు నియమిస్తా ఉన్నాను వారు 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 నా మాట గౌరవించి మన్నించి బాధ్యతలు స్వీకరించాలని వారి కర్తవ్య నిర్వహణలో వారు పూర్తి స్థాయిగా విజయం సాధించాలని ఈ పవిత్రమైన రోజు నేను భగవంతుని మనసు నిండా కోరుకుంటా ఉన్నాను నాకు సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది వారు తప్పకుండా విజయం సాధిస్తారు అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు చాలామంది అండి నేను ఊహ నేను నా ఊహకు అందనటువంటి వ్యక్తులు వేల సంఖ్యలో ఫోన్లు వస్తా ఉన్నాయి అనేక రకాల వ్యక్తులు అనేక రకాల రకరకాల సమాజాలు సంఘాలు వైజాగ్ నుంచి కర్నూలు నుంచి అనంతపూర్ నుంచి మేమందరం రెడీగా ఉన్నామండి జాయిన్ అవుతాం పనిచేస్తాం అనే మాట చెప్తా ఉన్నారు బహుశా సంక్రాంతి ఒకటి మనకు ఆటంకంగా ఉంటుంది సంక్రాంతి మనం జరుపుకునే పెద్ద పండుగ కాబట్టి సంక్రాంతి తెల్లవారు మరణాల నుంచి మీరు తట్టుకోలేనంత ఒత్తిడి మీ మీద పడుతుంది మీ ఆఫీస్ నా ఆఫీస్ కంటే కూడా బిజీ అవుతుంది అక్కడి నుంచి వస్తున్న రెస్పాన్స్ చూస్తూ ఉంటే అట్లా కనపడతా ఉంది వండర్ఫుల్గా మనం పురోగమించే అవకాశం ఉంటుంది మీ అందరికీ చంద్రశేఖర్ గారికి పార్థసారథి గారికి కిషోర్ గారికి కిషోర్ గారికి అయితే నేను ఆహ్వానించిన ఆల్రెడీ నేను చెప్పుకుంటా వారితో వారు ఎందుకంటే అక్కడ చాలా రోజులు కనిశీరామ్ గారితో కలిసి పనిచేశారు అంబేడ్కర్ భావజాలాన్ని ఆ సిద్ధాంతాన్ని దళిత సమాజం ఎదుర్కొనే వివక్షను పూర్తి అధ్యయనం చేసిన వ్యక్తి చాలా చక్కటి లోతైనటువంటి అవగాహన ఉంది వారికి ఆ బిడ్డలను కూడా మనం ఎట్లా గడ్డకేసుకోవాలి ఏం చేయాలి నిన్న దాదాపు ఒక ఐదు గంటలు మేము కలిసి భోజనం చేసినాం చాలాసేపు కూర్చున్నాం మాట్లాడినాం దాదాపు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అభిప్రాయాలు నాయి వారి కలిసినాయి ఒక పందా వేసుకున్నాం ఆ దిశగా పురోగమించడంలో వారు జాతీయ స్థాయిలో పనిచేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ చేస్తూనే 
అక్కడ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది వారి కూడా నేను త్వరలోనే ఆ బాధ్యతలు కూడా అప్పగిస్తాను చాలామందికి ఆశ్చర్యం కలిగించేటువంటి చేరికలు జరగబోతాయి చంద్రశేఖర్ గారు అట్లా ఉంది పరిస్థితి మహామహులు అనుకున్న వాళ్ళు చాలా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు కూడా ఫోన్లు చేశారు మేమంతా రెడీ ఉన్నామని ఇప్పుడు సిట్టింగ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఎందుకే మీరు సిట్టింగ్ ఉన్నారంటే మేము అక్కడ ఫిట్టింగ్ లేము సార్ అని చెప్తున్నారు ఉన్నాము కానీ అక్కడ ఫిట్టింగ్ లేము మేము మేము కూడా వస్తాం సార్ మేము పడదాం ఒక పట్టు అని అంటున్నారు కాబట్టి ఆ బరువు బాధ్యత మీ మీద ఉంటుంది మీరు ఆ బాధ్యత స్వీకరించారు కాబట్టి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా అట్లాగే మీరు పురోగమించి మంచి ఉన్నతమైనటువంటి విద్య అవగాహన ఒక వేరే భాష మాట్లాడే రాష్ట్రంలో చాలా సంవత్సరాలు సుదీర్ఘమైనటువంటి పరిపాలన అనుభవం అన్నీ ఉన్నాయి వారికి అసలు లేని క్వాలిఫికేషన్ అంటూ లేదు ఇంతకన్నా సమర్థులు ఎవరు ఉండరు ఎంతోమంది సన్నాసుల కంటే ఆయన చాలా బెటరు వాళ్ళకి అవకాశం కలిగింది వారికి కలగలి అంతే తేడా ఒకసారి కలిగితే చూపిస్తాం తడాక అయ్యిందో అంతే కదా అచ్చమైన ప్రజా రాజకీయాలకు అచ్చమైనటువంటి ప్రజలు కేంద్ర బిందువుగా ప్రజల సమస్యలే ఇతివృత్తంగా వాటి పర పరిష్కారమే పరమ లక్ష్యంగా పనిచేసేటువంటి బీఆర్ఎస్ వారు అధ్యక్షులు అయినారు కాబట్టి తప్పకుండా వారు ఆ ఫలితాలు సాధిస్తారు ప్రజలకు మేలు జరుగుతుంది ఈ దేశానికి సేవ చేసినటువంటి ఒక గొప్ప ఖ్యాతి కీర్తి కూడా వారికి దక్త తప్పకుండా చరిత్రలో పారసారథి గారు కూడా నేను నేను మాట్లాడేంతవరకు వారి గురించి నాకు అవగాహన లేకుండే కానీ వారికి నిజంగా వారు ఎప్పుడో రాజకీయ నాయకుడు కావాలి అంత ఐక్యమైన ఉంది ఆయనకు అంత అవగాహన శక్తి ఉంది వారి సేవలు కూడా నేను సంపూర్ణంగా వినియోగించుకుంటాను చాలా ఉన్నతమైన స్థాయిలో మంచి వజ్రాలు డైమండ్స్ దొరికినట్టుగా నేను భావిస్తా ఉన్నా ఈరోజు ఎందుకంటే ఈజీగా సులభంగా అర్థం చేసుకోగలిగేటువంటి వ్యక్తులు కలిసి రావడం యజ్ఞంలో చాలా పెద్ద అసెట్ మనకి రమేష్ నాయుడు గారు ఉన్నారు అందరు ఉన్నారండి నేను ఒక వారం పోతే నేనే మీ అందరి పేరు కూడా ఒకటి పిలుస్తాను ఒకసారి పెట్టుకుందాం మనం క్లాసులు పెట్టుకుందాం మంచిగా చక్కగా ఈ సిటీల గోల ఆడవు లేకుండా చాలా ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ పెట్టుకుందాం క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ పెట్టుకుందాం బాగా పరిపుష్టం చేసుకుందాం మన అవగాహన శక్తిని పెంచుకుందాం ఎవరికైనా దీటైనా సమాధానం చెప్పే పద్ధతిలో పోదాం ఒక్క మాట చివరిగా నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఓర్వ లేని వాళ్ళు తమ పీఠాల కిందకి ఏడు నీళ్ళేస్తామని భయపడే వాళ్ళు చాలా కూస్తారు మన మీద అస్సలు పడుచుకోవద్దండి మన లక్ష్యం వేసుకొని మనం పోతా ఉండాలి వాళ్ళు తికమగ చెంది మనల్ని తికమగ చేయడానికి కూడా కొన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తారు అసలు పట్టించుకోకుండా మనం పోతా ఉంటే మన వెనుక ప్రజలు వస్తూ ఉంటారు బ్రహ్మాండంగా మన ప్రస్థానం మనం విజయం సాధిస్తాం ఎందుకంటే మన లక్ష్య శుద్ధి ఉంది కాబట్టి చిత్తశుద్ధి ఉంది కాబట్టి ఏంటో మన కర్తవ్యం నిర్దేశించుకొని బయలుదేరుతున్నాం కాబట్టి మన చీకట్లోకి బాణం వదలడం లేదు ఒక లక్ష్యాన్ని ఉద్దేశించుకొని పోతున్నాం కాబట్టి తప్పకుండా మన లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటాం కొద్ది సమయంలోనే ఆ రకంగా ముందు పురోగమించే ప్రక్రియలో పార్సారథి గారు మన చంద్రశేఖర్ గారు కిషోర్ బాబు గారు వారితో పాటు వచ్చిన ఇతర మిత్రులు వారితో వచ్చిన మీ అందరూ సుమన్ భోజనం ఏర్పాటు చేసినా లేదా పక్కనేనా మళ్ళీ చాలా దూరం పోవాలి ఉంది కదా సో మీకు కార్యకర్తలు ఇక్కడ భోజనం కూడా ఏర్పాటు చేశారు మీరందరూ మళ్ళీ భోజనం చేసి సేఫ్గా మళ్ళీ ఇళ్ళకి కూడా చేరుకోవాలి దయచేసి ఎవరెవరైతే లీడ్ చేసి తెచ్చినారో చాలా సేఫ్గా జాగ్రత్తగా ఉరుకులు పరుగులు పెట్టకుండా మళ్ళీ అందరు క్షేమంగా ఇళ్ళకి చేరడం మనకు ముఖ్యం ఆ బాధ్యత మీరు స్వీకరించాల్సిందే మరొక్కసారి నాతో పాటు వేదిక పైన ఉన్న మిత్రులకు వేదిక ముందర ఆశీన్లు అయినటువంటి మిత్రులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు ఈ మహాయజ్ఞ ప్రారంభంలో మీరు ముందుకు వచ్చినందుకు మరొకసారి మీకు స్వాగతం సుస్వాగతం ధన్యవాదాలు చెప్తూ జై భారత్ జై భారత్